Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Prima di iniziare attivate i sottotitoli. Anche oggi facciamo una pausa dai contenuti grammaticali e più linguistici e parliamo di gatti, <ride> nello specifico i gatti di Roma. Perché a Roma i gatti sono un po' ovunque, sono dei veri e propri cittadini romani e sono protetti da leggi regionali e nazionali. Apriamo una parentesi linguistica. C'è un altro modo in italiano, un modo molto più informale, molto più familiare, di dire gatto. La parola in questione è micio, per un gatto maschio, micia, per una gatta femmina. Si usa per richiamare l'attenzione di un gatto in modo affettuoso o anche per riferirsi ad un gatto in modo affettuoso. Mi è capitato in vlog precedenti di dire micio quando ho visto un gatto per strada e stavo registrando, quindi probabilmente avete già sentito questa parola. Se non l'avete già sentita, la sentite adesso <ride> e eh, quindi da ora in poi saprete che micio, micia, si usa per riferirsi ad un gatto o ad una gatta, in modo molto affettuoso. Uno dei vari luoghi della città eterna in cui i gatti hanno deciso di stabilirsi è un luogo molto famoso storicamente, dove il 15 marzo del 44 a.C. ha avuto luogo il cosiddetto cesaricidio, cioè l'assassinio di Cesare. Si tratta della curia di Pompeo, dove si riuniva il senato all'epoca, nell'area sacra di Largo di Torre Argentina. Quest'area archeologica fu inaugurata il 21 aprile del 1929, come sapete il 21 aprile è il compleanno di Roma, della città di Roma, e quindi quest'area archeologica fu aperta proprio nel giorno del 2682 compleanno di Roma. E questo spazio archeologico è stato chiamato Foro Argentina. Non fatevi ingannare dalla parola argentina perché il paese del Sud America non c'entra assolutamente niente. Il nome è semplicemente l'evoluzione popolare del nome latino di una torre che fu costruita nel XV secolo in quella zona. Questa torre si chiamava Argentoratum e praticamente questo nome latino è stato un po' storpiato <ride> con il passare degli anni per poi diventare appunto argentina. Questa torre argentina non è più visibile purtroppo perché negli anni è stata inglobata negli edifici che si trovano in quell'area. Da quel momento i gatti cominciarono a stabilirsi lì e negli anni si sono proprio impadroniti degli scavi. Perché? Perché sono un luogo molto tranquillo e riparato dal traffico che c'è intorno. Non so se siete mai stati all'arco di Torre Argentina... Ma se ci siete stati saprete che gli scavi sono sotto il livello della strada e quindi appunto creano una sorta di rifugio per i gatti perché il traffico e tutto il movimento della città si trova ben al di sopra di dove si trovano loro e dove si trovano gli scavi. Con il passare degli anni la colonia felina si è ingrandita sempre di più anche a causa di una bruttissima abitudine, cioè quella di abbandonare i gatti non più voluti in quell'area, con l'idea di portare questi gatti in un luogo dove non sarebbero stati soli, perché sarebbero stati in compagnia di altri gatti. Ma il problema era che non tutti i gatti che venivano portati lì erano sterilizzati. Introdurre dei gatti non sterilizzati in una colonia felina di randaggi non fa che appunto moltiplicare il numero di questi gatti. Prima degli anni 90 i gatti di questa colonia di Largo di Torre Argentina potevano contare sull'aiuto di gattare e tra poco scopriremo qualcosa in più su questa parola, cioè delle persone, nello specifico delle donne del quartiere, che si prendevano cura di questi gatti, portandogli da mangiare, chiedendo ai veterinari di curarli e di visitarli, insomma, se ne prendevano cura a tutto tondo. Solo agli inizi degli anni 90 due signore fondarono un'associazione culturale per tutelare questi gatti. 
e quindi la situazione cominciò ad essere gestita in maniera più strutturata. Come vi anticipavo pochi secondi fa, apriamo una parentesi linguistica sulla parola gattara. La parola gattara significa donna che si occupa dei gatti randaggi, che si prende cura dei gatti randaggi. Ovviamente possiamo anche creare il maschile di questa parola, gattaro, però sono sempre state le donne a prendersi cura dei gatti randaggi e quindi sarà molto più facile che voi sentiate la parola gattara declinata al femminile piuttosto che gattaro declinato al maschile. Questa parola, gattara, gattaro, è attestata nella lingua italiana, quindi si trova nel dizionario della lingua italiana dal 1988, però non si tratta di un lemma standard, ma si tratta di un lemma regionale, nello specifico che deriva dal dialetto romano o romanesco, che dir si voglia. Alla radice gat, che viene dal tardo latino cattum, viene aggiunto il suffisso aro, che viene dal latino arium. Questo suffisso aro e ara, al femminile, è tipico del dialetto romanesco quando si tratta di nomi di professioni. Facciamo degli esempi. A Roma chi vende la porchetta si chiama porchettaro. L'artigiano che fabbrica e ripara le calzature a Roma si chiama scarparo. Il macellaio a Roma si chiama macellaro. Il tassista a Roma si chiama tassinaro. E così via. Quindi il suffisso aro ara è tipico dei sostantivi che indicano una professione nel dialetto romano. Quindi gattara, gattaro, anche se è una parola attestata nella lingua italiana standard, non deriva dal toscano, perché in toscano il suffisso tipico dei nomi di professione è aio aia. Una celebre gattara è stata Anna Magnani, una delle più grandi interpreti del cinema, simbolo del neorealismo italiano. Si racconta che nei ritagli di tempo libero che aveva si recava al largo di Torre Argentina per accudire i gatti randaggi del quartiere. La scorsa settimana, quando sono andata al largo di Torre Argentina, sono arrivata troppo tardi per entrare nel rifugio. Aveva chiuso da un quarto d'ora. Sono rimasta bloccata nel traffico sull'autobus e quindi mi sono persa l'orario d'apertura. Ma comunque, se andate al largo di Torre Argentina e scendete delle scalette, potete entrare nel rifugio eh, gestito da questa associazione culturale e potete andare ad accarezzare e coccolare i gatti. E se volete sostenere questa associazione, potete anche comprare dei ricordini. Ci sono tazze, magliette... Uh, a tema gatti, quindi se vi piacciono i gatti potrebbe essere una tappa da tenere a mente per il vostro viaggio a Roma. I gatti sani si godono l'area archeologica al sole o all'ombra dei pini, mentre quelli più deboli o malati vengono curati al chiuso, nella parte interna del rifugio. Questa associazione culturale è gestita da volontari e volontari ed è completamente autofinanziata, quindi non riceve soldi pubblici ma sopravvive grazie alle donazioni private. Il loro obiettivo primario è quello di ridurre il randaggismo attraverso la sterilizzazione. Tutti i gatti della colonia sono sterilizzati, anche quelli che vengono dati in affido o in adozione alle persone. Nella descrizione del video qui sotto troverete tutti i link utili per informarvi e per approfondire l'argomento se siete interessati. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, spero abbiate imparato qualcosa di nuovo e niente, non mi resta che augurarvi una buona giornata o un buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!